ウェルカムツー京都ウェルカムツー夢八幡 TV 本日も歴史について語ってまいります、えー、昨日は大和武雄についてを見ましたが同じくですねここの伏見の振りの森神社の、えー、本殿のご祭神であります竹、えー、の内のすくねについて、えー、ちょっと考えてみたく思っております藤の昨日のいましたがあご祭神藤の森神社のご祭神はすさの、えー、分井和地の神ですね山津武尊昨日のいました王神天皇仁徳天皇神宮皇后それと竹の内のすくねということで、えー、どれも皆は流れのですね重要なご祭神だったんじゃないかと思っております藤の森神社の社殿では203年の創建となっておりますが、えー、和の御王の神宮皇后の時代ということですんで、えー、大体400年前後の話じゃないかと思っておりますで、えー、竹野内の宿礼は危機におきましてですね昨日の見ました、山津武尊の父君であります、慶光天皇。で、えー、聖武天皇ですね。えー、で、中愛天皇、王神天皇、仁徳天皇に仕えたということでですね。えー、神宮国の三河の三、聖伐の時に、えー、一緒に、えー、出向いたということで、えー、知られておりますね。えー、これはあもうこれ2300年になるんで竹野内の宿根というのはあ役職名であってつな、えー、げていくということですね、えー、3年ほど前に亡くなられましたけれども73世竹,竹野内の宿根ですね竹内睦弘さんがよく YouTube な,など本など出しておられましたですけれども。彼はヤタガラスです、えー、竹の内のすくね役職は73世です三代じゃない73代じゃないですのでね他にもおられたんかもしれませんそれとおおどうまあ和のことは全く言うてませんし真実を飲めなかったようですねこれはいけないことですえータガラスは真実の歴史を自分からは申しませんけれども,も聞かれてどうかというのは生か非かを本当か嘘かというのをそれを述べるだけと言われておりましてですね、えー、こちらも印を示さないと口を開かないということですペラペラとしゃべるということはよくなかったんじゃないんですかね、えー、早くお亡くになるになったのはそういうことがあったのかもしれませんで、えー、要するに竹野内の宿根というのはもともとは泡の方であってですね泡ではあ甲羅大名人として祀られているようですで和の五王の時代ですよね神宮皇后は、えー、和王聖三ですね三は、三の木の三ですからね、の、あ母君の神宮皇后ですね、の時代ですんで、えーえー、ここの阿波の,の方であるということです。で、えー、美山ですね、井の山と言われた阿波の美山にの近くにですね、えー、海の宮というのがあ,ありましてですねこれが神宮皇后が王子天皇を生んだという,うゆかりの宮でありましてその西方に甲羅の御苑というのがあるそうですそこがですね、えーえー、そこから取ったのが甲羅明神ということでですねえー、そこの、まあ、北にですね、これ北側になると思います、吉野川なんですね、大神町というのがありましてですね、えー、三冠征伐後にですね、神宮皇后からあーあーか
三宅ですね、土地を賜ったと。ということで、高羅大名、神代将軍神社として今も混ぜられているそうですですね。陰行天皇の頃、三鎮聖の頃ですね。聖の頃に、この辺、初世ということでですね、今も、中愛天皇の中愛寺と並んでですね、八竹八幡宮ですね、ここ、北川ですね、がまだ、あで、これはあ竹野内の鈴舟を祀っているそうです。普通、八幡と言いましたら、大人でのですけれどね、まあ、ゆかりがあるということですね。で、変額ですね、こう、変額を書かれたのは、あ時代が下りまして、この平安京の桓武天の平成天の佐賀天のですね、最も重要な、えー、平安京の、えー、基礎を築いてですね、えー、空海にいろいろ指示された佐賀天の,の書でそれが書かれているということらしいです。でえー竹の内のすくねのですね、流れを調べますと、先日、事務統制で申しました、渦彦から始まるようです。渦彦ですね、ナルトの横に、ナルトに陣取っていた大王であるということですね、その妹さんの山下景姫ですね、えー、とですね、飛行倒し、まことのみことですか、この方は高原天の八代ですね、と伊賀賀込めですね、右林からこう流れて、諸の目に流れていく、うん、その飛行倒し、まことのみことの間にできたお子さんが、竹野内すぐれの初代というふうに、えー、なっておりますでこの「渦彦」というのはですねどうも亀に乗って現れたということなんでですね、えー、丹後天の柱でのこの神社なんかので祀られております、えー、大和の宿根と同じだと思われます。よってそういうにぎはやひの、えー、流れも色濃くうう流れを色濃く引いているんじゃないですかね。えー、ということでですね、えー、山あ竹野内の宿根から出た四徳というのは蘇我氏桂木氏えぐり氏小出氏で、えー、波の多くと書きますけど、同じでしょうね、はたし、などがあ,あるということです。えー、で、えー、要するに、天皇に非常に近い種族ですんで、大海ですね、大臣と、大海として天皇を補佐したということです。で何代もこれ竹の内のすぐねとして続いていきますからね、表には出てないんでしょうけれども、えー、有楽天皇ですね、有楽天皇の頃に、これ大発、えー、大発生ですかね、の御事というらしいんです。これはこの北岸のを治めていたあ天皇です。これが和,和を分になるんですかね。で、兄貴民の安光天皇ですね、を殺害するという、これ、有者天皇じゃないんだと思いますけど、そこに関わったのが竹野内のすぐれの流れのようです。えー、それでですね、えー、身を引くためにですね、こ李中天皇は、あ三和合府に出てきますよね。で、李中天皇はどうも、ここの浜辺族の今の海洋町の四宿あたりを
に人造的化天皇のようでしてですねこれは半生とか利中とかですねそこへ一旦、うん、勢力を持ってきたということでですね、えー、後にですね23代の剣道の天皇を任,任,任,任権ですかね2324は武尊氏の宿根の流れのようですここで止まっておりましてですねで、形態天皇として、王神天皇から、あ五代六代の孫ですかね、そういう風になっていきますんで、どうもその辺にからくりがあったようです。ですから、竹の内の宿根というのも非常に、こう、天皇家の中に入って、えー、非常に近い関係やったんじゃないですかね。で、竹の内の優れのその蘇我氏ですね、蘇我氏というのは、木延団の天の岩戸脇へ、えー、矢倉姫神社の横ですね、に蘇我王子神社として祀られておりますしですね、時代が下りまして、大化の改新、大化の改新もここで行われたことであるということでですね、蘇、え、我、ー、のイルカへと、まあ、いろいろ因縁があったかもしれませんね、蘇我のイルカへとつながっていくんですけれども、そ,れそうじゃなしに、えー、中ドルミの鎌足りや、あ中野上の王子ですね、天智天皇に、えー、加担したと言われております、蘇我の、おいや、倉山田言うんですか、えー、まあ、蘇我の石川丸ですね。石川丸は、ここの明財軍の石川神社とし石井町の石川神社としてですね、今も祀られているということでですね、とにかく山あ竹野内の優れというのは、あ基本的には、ここの泡の流れの人であるということです。まあ、基本的に、えー、サヌキ、アワ、で、まあ、トサですね。えー、話は変わりますが、この先ほどの竹野内73世が申しておりましたが、吉田茂ですね。吉田茂は竹内事件の流れ、トサの竹内事件の流れと言っておりましてですね。で、吉田、うん、ロスチャルドですね。えー横,横浜の,そ,のそっちの方へ、えー、養子に入ったということです。ことでしたから、まあ、竹野内の流れがここの土佐にも残っていたということで、えー、とにかく竹野内の宿根というのは泡の流れということです。えー、本日は竹野内の宿根について、えー、語らせていただきました。ちょっと複雑なんですけれどもね、またあもう少し考えを整理して、また何かで述べていきたいと思っております。明日はあ9月9日で、徴用の節句です。どこもう少し涼しくなりましたので、どこかへ行っていけたらなと思っております。本日はどうもありがとうございました。あチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。